అక్కడ ఆటవికులైన నార్తల్ ప్రజలు కూడా నివసించేవారు వాళ్ళకి కూడా మాయలు వాళ్ళకి మాయలు తెలియవు కానీ ఆ అడవికున్న మాయలని బాగా ఉపయోగించుకునేవారు వారి పద్ధతులు మనకంటే చాలా వేరుగా ఉండేవి అయినప్పటికీ వారు మనతో స్నేహానికి చేయి కలిపారు దానికి గౌరవ సూచకంగా మీ తాతగారు కింగ్ రునాడ్ వారి నీటి అవసరాల కోసం ఒక పెద్ద ఆనకట్టను నిర్మించి ఇచ్చారు శాంతి కోసం నేను ఆ వేడుకకి ఆ అడవికి వెళ్లడం చాలా గౌరవంగా అనిపించింది కానీ ఆ రోజు జరగబోయేదాని హలో శివ వెళ్ళిన పని ఏమైంది సైట్ లో కొంచెం లేట్ అవుతుంది కొంచెం పని ఉంది నేను వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుందేమో నువ్వేమైనా తినేసి పడుకో ఇదో బయట ఏం తిరగమాక సరే ఎందుకు ఎందుకంటే అంటే ఫారెస్ట్ కదా పులేమైనా ఉంటుందా శివ నాకేం తెలిసే నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇదే రావడం అయినా బయట తిరగకంటే ఇలా పిచ్చి పిచ్చి కూర్చొని అడుగుతాడంటే నీకేమైనా కావాలంటే రిసెప్షన్ ఫోన్ చేసి ఏమైనా తెప్పించుకుని తిని పడుకో ఓకేనా సరే సర్లే నువ్వైతే త్వరగా వచ్చి లేట్ అయిందో చంపేస్తావు నిజంగానే ఈ ఫారెస్ట్ లో పుల్లు ఉంటుందా ఒకసారి చూద్దాం నగరంలో సైకో వీరంగం నిన్న రాత్రి మేయర్ కుమారుడు హత్య కలకలం రేపుతుంది నవీన్ నిన్న రాత్రి బర్త్డే పార్టీ అనంతరం తన గెస్ట్ హౌస్ లో నిద్రపోతూ ఉండగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి గెస్ట్ హౌస్ లోకి వచ్చి నవీన్ మెడని పూర్తిగా వెనక్కి తిప్పి హత్య చేసినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు ఇక ఇదే విషయంపై సిటీ కమిషనర్ మాట్లాడుతూ కొన్ని రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినిపిస్తున్న సైకో కిల్లర్ కేవలం యువతీ యువకులను మాత్రమే టార్గెట్ చేసి హత్యలు చేస్తున్నాడని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఈ వివరాలు సేకరిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు గత నెల రోజుల్లో ఇది ఏడవ హత్య అని చనిపోయిన వారంతా పదహారు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ల మధ్య వారే అని యువతీ యువకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు హంతకుడు రిసార్ట్లు మరియు గెస్ట్ హౌస్లు ఎంచుకొని ఒంటరిగా ఉన్న వారిపై దాడి చేసి తన భాగం పూర్తిగా వెనక్కి విరిచి క్రూరంగా హత్యలు చేస్తున్నాడని వెల్లడించారు రిసార్ట్ మరియు గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కొత్త వ్యక్తులని లోపలికి అనుమతించవద్దని సూచించారు
ఎవరు ఓ హాయ్ అజయ్ ఉన్నాడా అజయ్ గురు అదే మ్యామ్ సన్నగా పొడుగ్గా హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటాడు అజయ్ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ లేరు మ్యామ్ వన్ సెక్ వన్ సెక్ ఇది వన్ విహారి బి బ్లాక్ 106 ఏ కదా హా ఇది అయితే అజయ్ ఇక్కడ ఉంటాడు మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలండి అలాంటి పేరు కల వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ లేరు మ్యామ్ మ్యామ్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మా ఫ్రెండ్ అజయ్ నిన్న కాల్ చేసి ఈ రిసార్ట్ బుక్ చేశా అని చెప్పాడు రూమ్ నంబర్ కూడా 106 అని చెప్పాడు మీరేమో కాదంటున్నారు చూడండి మీరు ఏదో పొరపాటు పడినట్టున్నారు మీరు వేరే బ్లాక్ అనుకుని ఈ బ్లాక్ వచ్చినట్టున్నారు ఒకసారి వెళ్ళి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఇది శివరామ్ గారిది ఈ శివరామ్ ఎవరు మై హస్బెండ్ హో ఐ యామ్ సారీ సారీ మ్యామ్ కానీ మ్యామ్ మిస్టర్ అజయ్ శివరామ్ గారి షూట్ రూమ్ నంబర్ నాకెందుకు ఇచ్చారు అది నాకెలా తెలుస్తుందండి వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి అడగండి ఓకే థ్యాంక్ యూ నమస్తే జై హింద్ మ్యామ్ ఇట్స్ మీ అగైన్ మీరు చెప్పినట్టే నా ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాను వాడి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది బోనస్గా ఇంకో దరిద్రం ఏంటంటే నా ఫోన్లో కూడా ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అయితే నన్ను ఏం చేయమంటారు ఏం లేదు మ్యామ్ మీరు డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు నేను లోపలికి వస్తాను మా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసుకుంటాను నా దగ్గర ఫోన్ లేదు ఫోన్ పగిలిపోయింది ఏమైంది కింద పడింది పగిలిపోయింది పగిలిపోయిందా అంతే అంటే ఏంటంటారు ఏంటండి కింద పడింది పగిలిపోయింది పోనీ మీ హస్బెండ్ దగ్గర ఇంకో ఫోన్ ఉంటుంది కదా ఆయన లే పడగండి మా హస్బెండ్ ఫోన్ కూడా పగిలిపోయింది మ్యామ్ నాది చిన్న సలహా మీరు ఎంత దూరం వచ్చి ఫోన్లు పాలు కొట్టుకునే కన్నా మీరు మీ హస్బెండ్ ఇంట్లో కూర్చొని కుంకుడు గాలి కొట్టుకుంటే బాగుంటుంది తలుచుకుంటే ఫన్నీగా ఉంది ఇదిగో చూడండి మీరు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు మ్యామ్ మ్యామ్ నా ఉద్దేశం అది కాదు అంటే ఎలా ఇద్దరు ఫోన్లు ఒకేసారి పగిలిపోతాయా అని సరే ఫోన్ లేదు ఒకవేళ ఉన్నా ఇవ్వను మీకు అంతగా కావాలంటే రిసెప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగండి అవును కదా ఎందుకని ఇలాంటి ఐడియాలన్నీ మీకే వస్తాయి నాకెందుకు రావు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ ఏంటండి మీరు చెప్పినట్టే రిసెప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ ఎవరూ లేరు కింద గేట్స్ అన్ని లాక్ చేసి ఉన్నాయి బయట బాగా చలిగా ఉంది నేను లోపలికి రావచ్చా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్నాను నేను లోపలికి రావచ్చా అంటున్నా చూడండి మా హస్బెండ్ పైన పొడుకున్నారు నేను ఇలా పరిచయం లేని వ్యక్తిని లోపలికి రానిచ్చానంటే ఊరుకోరు అయితే ఆయన్ని అడగండి మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఆయన పొడుకున్నారు నేను లేపలేను ఆయన్ని ఓకే సరే ఆయన లేపండి నేనే మాట్లాడతాను నేను ఆయన్ని లేపలేను నేను మీకు ఏ హెల్ప్ చేయలేను మీరు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి లేదంటే సెక్యూరిటీకి కాల్ చేస్తాను నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నానా ఇది చాలా అన్యాయం మ్యామ్ గిష్ణాన్ని కూడా చూడకుండా మీరు ఇలా బుర్ర తింటున్నాడు మీరు ఇలా రావడం కరెక్ట్ కాదు పర్మిషన్ లేకుండా ఎలా వస్తారు మా రూమ్లోకి మ్యామ్ మ్యామ్ నన్ను తప్పుగా అనుకోకండి కింద రిసెప్షన్ దగ్గర కూర్చోడానికే వెళ్ళాను కానీ ఫారెస్ట్లో బాగా చలిగా ఉంది వర్షం కూడా బాగా పడుతుంది బయట పావులుంటే ఏమైనా భయం వేసి ఇక్కడికి వచ్చేసాను మేడం మీరేం భయపడకండి నేను ఈ సన్ సైడ్ కింద ఉంటాను ఇట్స్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ నమస్తే జై హింద్ మ్యామ్ మ్యామ్ నేను టీవీ చూడొచ్చా కనీసం టీవీ చూస్తే అయినా ఈ చల్లని మర్చిపోవచ్చు కదా మ్యామ్ ఎవరు నువ్వు అర్ధరాత్రి బుర్ర తినేస్తున్నావు సరే మీకు 
కట్టెం తీయడం ఇష్టం లేకపోతే కనీసం వాల్యూమ్ అయినా పెంచండి రేడియో అనుకుని సరిపెట్టుకుంటాను మ్యామ్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటండి మీ హస్బెండ్ పడుకున్నారని చెప్పారు మీరేమో టీవీ ఎంత సౌండ్ పెట్టారు మీ హస్బెండ్కి డిస్టర్బెన్స్ అవుదా పడుకున్నారు ఆయన పైన బెడ్రూమ్లో పడుకున్నారు ఓకే రైట్ రైట్ మ్యామ్ ఒకసారి మీ హస్బెండ్ లెక్చారా లేదో చూస్తారా ఎందుకు ఏం లేదు మ్యామ్ ఒకసారి మీ హస్బెండ్ని పిలిస్తే నేను ఆయనతో మాట్లాడుకుని లోపలికి వస్తాను ఒకవేళ ఆయన లెగిస్తే ఆయన అంతటి ఆయనే కిందకు వస్తాడు ఓకే మ్యామ్ రైట్ రైట్ మ్యామ్ హాలిడే అని చెప్పి ఇంత దూరం వచ్చి మీరేమో ఇక్కడ కింద టీవీ చూస్తున్నారు ఆయన ఏమో పైన పడుకుంటున్నారు మ్యామ్ ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది కదా ఆయనకే ఆయన బాగానే ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు ఓకే 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 మ్యామ్ సారీ సారీ మ్యామ్ కొంచెం ఛానల్ మార్చి వేరే ఇంకేమైనా పెట్టచ్చు కదా ఇందాక నుంచి ఆ పాట వింటుంటే బుర్ర బద్దలైపోతుంది తెలుగు ఛానల్ ఏమైనా ఉంటే పెట్టచ్చు కదా ఛానల్ మార్చండి మ్యామ్ ఇది నా టీవీ నా ఇష్టం నాకు నచ్చినట్టు నేను చూస్తాను అది కాదు మ్యామ్ మనం తెలుగు వాళ్ళం కదా తెలుగు ఛానల్ చూస్తే ఏమైనా బాగుంటుంది కదా అంటే నా ఉద్దేశం మనం తెలుగు వాళ్ళం కదా నేను తెలుగు సినిమానే చూస్తాను తమిళ సినిమానే చూస్తాను మలయాళమే చూస్తాను అది నా ఇష్టం కదా ఓకే 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 అయితే మీరు హిందీ సాంగ్స్ వినండి నేను నాకు నచ్చిన తెలుగు సాంగ్స్ పాడుకుంటాను నీకంటి చూపుల్లోకి నా ప్రాణం చేరింది ఏ మాయ చేసావే అసలు ఇక్కడ రానివ్వడమే తప్పు వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి వద్దులే మీరు ఆవేశపడకండి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్నాను మ్యామ్ ఆయన లేచారు ఎవరు అదే మీ హస్బెండ్ అది మీకెలా తెలుసు నేను ఆయన ఇందాక పైన బాల్కనీలో చూశాను మ్యామ్ అయ్య బాబాయ్ రీసెర్చ్ లో తెలియదు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవడూ లేడు పైన ఎవరు ఉన్నారు నిజంగా ఎవరు లేరు మ్యామ్ ఉన్నారు నా చెవులతో నేను విన్నాను లేరు మ్యామ్ ఉన్నారు నేను పైన చూశాను ఆ రూమ్ లో చూశాను ఈ రూమ్ లో చూశాను ఎక్కడ లేరు అయ్యో నిజంగా నేను విన్నాను లేదు పైన ఎవరు ఉన్నారు నిజంగా మ్యామ్ 
ఎక్కడోండి రిసార్ట్ చాలా అందంగా ఉంది పిచ్చిదానికి ఏదో మాయ మాటలు చెప్పి ఈ నైట్ ఎక్కడ గడిపేయాలి భయపడకండి భయపడకండి సరి కూర్చోండి సరి కూర్చోండి మీరు ఇక్కడికి హనీమూన్ కు వచ్చారా లేదు నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు అనుకున్నా ఏదైనా పని మీద వచ్చారా సివిల్ ఇంజనీర్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఉంది సో దాని మీద మేము ఇక్కడికి వచ్చాం బాయ్ ఫ్రెండ్ తో వచ్చారా అయితే సార్ మిమ్మల్ని ఒంటరిగా వదిలి అక్కడికి వెళ్ళారు అర్జెంట్ గా సైట్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది అండ్ వర్కర్ కి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిందంట సో చదువుకునే రోజుల్లో నేను నా ప్రియ ఇలాగే కలిసి తిరిగే వాళ్ళం ప్రియ ఎవరు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ రెండేళ్ళు బానే లవ్ చేసుకున్నాను కానీ మూడేడు ఎవడో అమెరికా వాడు పరిచయమయ్యాడని నన్ను పక్కన పెట్టేసింది చాలా తెలివైన అమ్మాయి మ్యామ్ ఐ హేట్ లవ్ ఈ లవ్ పేరు చెప్పుకొని ఈ లవర్స్ ఉన్నారు చూసారా వీళ్ళు చేసే పనులు ఈ మాల్స్లో పబ్స్లో పార్క్స్లో సినిమా థియేటర్స్లో వాళ్ళు చేసే పనులు చూస్తుంటే నాకు మెంట్లో మెంట్లో మెంట్లు వచ్చేస్తుంది నాకు ఏం చేయాలని అర్థం కాదు వేడి వేడి గుణపం తీసుకొని వాళ్ళ గుండెల్లో గుచ్చేయాలనిపిస్తుంది నాకు మ్యామ్ మీరేం చేస్తుంటారు ఎంఎస్ చేస్తున్నాం ఎంఎస్ అంటే మాస్టర్ ఆఫ్ సర్జరీ హో డాక్టరా మీరు ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు అంటే మీ బాయ్ ఫ్రెండ్తో ముచ్చట్లు కాకుండా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్సా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటే నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ గుర్తొచ్చింది మ్యామ్ నేను ఒకసారి ఆటోలో ఇంటికి వెళ్తా ఉంటే నాకు ఒక పనికి మా లేదో తగిలాడు ఆ వెదవ నాకు ఒక లింక్ సెండ్ చేశాడు నేను ఇంటికి వెళ్ళి టీవీలో పెట్టి చూస్తే అందులో ఒక అమ్మాయి పడుకుంటుంది లేస్తుంది పడుకుంటుంది లేస్తుంది మళ్ళీ పడుకుంటుంది మళ్ళీ లేస్తుంది నా బుర్ర ఈటెక్కి పిచ్చెక్కిపోతుంది ఒక పెద్ద బండరీ తీసుకొని ఆ టీవీ పగల కొట్టేయాలన్నంత కోపం వచ్చేస్తుంది నాకు ర్యాండమ్గా కూడా రెండు మూడు సార్లు నా ఫోన్లో వస్తే పగల కొట్టేశాను మ్యామ్ మీ ఖాళీ టైంలో ఏం తోచకపోతే అవసరమైతే మీ మొహం అద్దంలో చూసుకోండి అంతేకాని ఇలాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసి ఇలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయకండి ప్లీజ్ ఈ మధ్య ప్రతి పనికిమాల ఏదైతే ఇది ఒక ఫ్యాషన్ అవుతుంది ప్రియ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను మెంటల్గా చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయాను సైకలాజికల్లీ నేను చాలామంది సైకియాటిస్ట్ని కలిశాను కానీ ఏం యూజ్ లేదు అప్పుడప్పుడు రోడ్డు మీద అందమైన అమ్మాయిలు నడుచుకొని వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళని చూస్తే నాకు పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చికి పోయేది నాకు ఏం చేయాలని అర్థమయ్యేది కాదు కత్తి తీసుకొని కస్ 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 పొడి చేయాలనిపించేది కానీ మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు కూడా కత్తి తీసుకుని కస్ 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 పొడి చేయాలనిపిస్తుంది సారీ మ్యామ్ సారీ 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 నమస్కారం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు బ్రేకింగ్ న్యూస్ నగరంలో సైకో కలకలం నిన్న మేయర్ కుమారుడు హత్య ఉదంతం మరవక ముందే నగర శివార్లలో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రతన్ సింగ్ కుమారుడు అర్జున్ సింగ్ 
తన ప్రియురాలు సోనియా సింగ్ ఇద్దరు శవాలను పోలీసులు గుర్తించారు అయితే ఈ హత్యలు రెండు రోజుల క్రితం జరిగినవి అని హత్య జరిగిన తీరు దృష్ట్యా అర్జున సింగ్ తల భాగం పూర్తిగా వెనక తిప్పి కాళ్లు చేతులు విరిచి హత్య చేసినట్టు వెల్లడించారు వరుస హత్యలు జరిగిన విధానం దృష్ట్యా ఇది సైకో పనే అని నిర్ధారించారు అసలు ఎవరి సైకో ఎందుకు ఇంత క్రూరంగా హత్యలు చేస్తున్నాడు అనేది తెలియాల్సి ఉందని అప్పటి వరకు యువతి యువకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యంగా రిసార్ట్ మరియు ఫామ్ హౌస్ లో ఉండేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నగర పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు ముందు మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి శివకి ఎట్లాగో నచ్చదు మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి ప్లీజ్ ఏమైంది మ్యామ్ ఏమైంది ఏమైంది అంటే ఏం లేదు మీరు వెళ్ళిపోండి అసలు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అలాంటి ఏం చేస్తావు బ్రేకింగ్ న్యూస్ నిన్న రాత్రి మారేడుపల్లి ఫారెస్ట్ రిసార్ట్ లో సైకో వీరంగం ఇద్దరు యువకుల హత్య చనిపోయిన యువకులు ఇద్దరు నిన్న రాత్రి వీకెండ్ పార్టీ జరుపుకోవడానికి రిసార్ట్ కి వచ్చినట్టు సమాచారం మృతుల శవాల దగ్గర పెద్ద ఎత్తున పాప్కార్న్ ప్యాకెట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు హంతకుడు హత్య చేసే ముందు పాప్కార్న్ తిన్నట్టు సమాచారం అయితే ఈ పాప్కార్న్ ప్యాకెట్స్ కొన్నవా లేక ఎక్కడైనా దొంగిలించినవా అనేది దర్యాప్తులో తెలియాల్సి ఉంది